ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ ഈസ് റിറ്റമൈൻ ബൈ ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അഗ്രഗേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഫസീസെറ്റ്സ് കുറേ ഫസീസെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഗ്രഗേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഗ്രഗേഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസീസെറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പോസിബിൾ ആക്ഷൻസ് അതായത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവുക അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ പിന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ഗോൾസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ഫസി സെറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോസിബിൾ ആക്ഷൻസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗോൾ അതായത് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദെൻ സെറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ബൈ എ ഫസി സെറ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജോബ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാലറി നോക്കും അതിൻ്റെ പ്ലേസ് അതെവിടെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് നോക്കും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കമ്പണൻസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫസി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ആക്ഷൻസ് ടു എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫസി സെറ്റ് അതേപോലെ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ ജി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗോൾസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് അത് ഓരോ ആക്ഷനും എന്തുണ്ടാവും ഈ ഗോൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ജി ഐ ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഗോൾസ് ജി ഐ ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം കോമ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് ജി ഐ ആൻഡ് ജി ഐ ബാർ എന്ത കോമ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് സി ജി ആൻഡ് സി ജി ബാർ നമുക്കിതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ജി ഐ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കുറേ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ അങ്ങനെ കുറേ ആക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും എന്തുണ്ടാവും ഗോൾ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കണതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഡി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോമ്പണൻസും അറിയണം ജി ഐ യു അറിയണം സി ജി ഐ അറിയണം അപ്പോൾ മിനിമം ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ജി ഐ ഓഫ് എ കോമ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് സി ജി ഓഫ് എ ഇൻഡസ് ആ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് ഏത് ആക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പക്ഷേ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നാല് ജോബ്സ് ഉണ്ട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് ജോബാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ നാല് ജോബ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജോബ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഹൈ സാലറി ഉണ്ടാവും ചിലതിന് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ജോബ് ആവും ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് വളരെ അടുത്തുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അടുത്തുള്ള ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻസാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ആക്ഷൻ അതായത് ഏത് ജോബാണ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ
അപ്പോൾ സാലറി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സാലറിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പക്ഷെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ജോബ് ആണോ ഡ്രൈവിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാലറിയാണ് എക്സ് ആക്സസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുക അതായത് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഡോളേഴ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ജി ഇതാണ് ജി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ബാറിൻ്റെ ജി ഡാഷ് ഇ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഏറ്റവും സിക്സ്റ്റി വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എടുത്തു അത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണതാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ അതേപോലെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു അതായത് ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ മനസ്സിലായോ ഈ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വൈ ആക്സിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഈ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ പറയുന്നത് എ വണ്ണിന് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എ ടുവിന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണതാണ് കേട്ടോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് കേസ് അതായത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോള് ഇനി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോബ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജോബ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അടുത്ത കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സി വൺ എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ സി വൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കുകയാണ് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ അതിൽ ഓരോന്നിലും എത്രയൊക്കെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സി ട്വൻറ്റി ആണ് കേട്ടോ സി ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പം ഇതേപോലെ സി വണ്ണിനും നമ്മൾ സി വൺ ഓഫ് എ വൺ സി വൺ ഓഫ് എ ടു സി വൺ ഓഫ് എ ത്രീ ആൻഡ് സി വൺ ഓഫ് എ ഫോർ നാലെണ്ണത്തിനും നമ്മൾ ഇതേപോലെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് എത്രയൊക്കെ മൈൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആ സംഭവം വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചതാണ് ഈ കാണിച്ചത് സോറി ഇത് സി ടു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സി ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജോബാണ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ലോസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ സി വണ്ണിൻ്റെ കേസ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് അവർ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സി വൺ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജോബ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വാല്യൂ എ ത്രീയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് എ ഫോറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഇത് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വാല്യൂസ് അതിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ സി വണ്ണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സി ടുവിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ടു ഓഫ് എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈൽസ് ആണ് സി ടു ഓഫ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈൽസ് ആണ് സി ടു ഓഫ് എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മൈൽസ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഫസി സെറ്റ് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് സി ടു അതായത് ഇപ്പോൾ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ സംതിങ് ആണ് അതായത് ഇൻഡ്യ ഡെയിലി വരും അതുപോലെ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻഡ്യൻ എ ത്രീയുടെ എത്ര ആയിരുന്നു എ ത്രീ ട്വൽവ് മൈൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻഡ്യയും ട്വൻറ്റി ഇൻഡ്യ അടുത്തായത് ടെൻ ഇൻഡ്യ അടുത്തായിട്ട് വരും ട്വൽവ് മൈൽസ് അപ്പോൾ അത് ഗ്രാഫ് അതിനനുസരിച്ച് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വരച്ച ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ സി ടു എന്ന് പറ
പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അതുപോലെ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണല്ലോ ഫൈൻ്റെ ടെന്നിൻ്റെ ഇടയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് നയൻ വരും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു അസ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് എടുക്കുകയാണ് എ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ അതേപോലെ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പിന്നെ എ ഫോർ എത്തുമ്പോൾ എ ഫോർ എത്തുമ്പോൾ വൺ ആണ് എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് അതായത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സെറ്റും കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കിട്ടി സി വൺ കിട്ടി സി ടു കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് കിട്ടി ജിയും കിട്ടി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോളും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈ ഇക്വേഷനാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മിനിമം ഓഫ് ഇൻഫോ ഓഫ് ജി ഐ ഓഫ് എ കോമ സി ജി ഓഫ് എ ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് അതാണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡി ഇ സി കറ്റു അതായത് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എ വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ദെൻ ജിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ എടുത്തു അടുത്തത് സി ടുവിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സി വണ്ണിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ജിയിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് മിനിമം വാല്യൂ അതെടുത്തു അതേപോലെ എ ത്രീയിൽ സി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് സി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മിനിമം വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു എടുത്തു അങ്ങനെ എ ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ആക്ഷൻസും എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നാല് ജോബ്സിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിസിഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈറബിൾ ജോബ് ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണിത് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി എഴുതിയാൽ മതി അത്രയുള്ളൂ